caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pedi ao Senhor da Messe que envie operários para a Messe, porque a Messe é grande e são poucos operários. Jesus fala sobre isso quando vê a multidão caminhando como ovelha sem pastor. Nesse ano vocacional, terceiro ano vocacional no Brasil, caríssimos amigos e irmãos, nós temos a oportunidade de ver essa necessidade de pedir pelas vocações. E vocações de especial consagração, de modo especial, embora o ano vocacional são para todas as vocações, mas vemos essa necessidade, temos essa presença no mundo, na sociedade, para que não falte o rebanho, o carinho do pastor, a presença dos pastores que cuidam do rebanho, em nome do Senhor, em nome do Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos num mês muito especial, o mês de junho, em que nós, no Brasil, temos as famosas festas juninas, que também às vezes extrapolam para julho também, mas que recorda para nós né, como é importante estarmos juntos. As confraternizações, celebramos Santo Antônio, último dia 13, vamos celebrar São João no próximo dia 24, São Pedro no dia 29, ou então no domingo seguinte, né, como acontece aqui no Brasil. Lembrando um pouco da importância de como o povo de Deus, que possa caminhar cada vez mais unido, vivendo a sua vida de fé, para isso temos exemplos nos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, mas também na nossa tradição de folguedo, né, de confraternização e de alegria. O mundo mudou muito, claro que hoje não é da mesma forma como tínhamos no passado, as festas juninas, as coisas são muito transformadas, mas ainda resta em muita importância de ver como a proximidade e festejar juntos faz parte da nossa vida. Ao mesmo tempo que nós queremos viver como povo unido, na mesma fé, também esse povo unido, na mesma fé que reza junto, que se converte, que busca o Senhor, também se confraterniza, também convive uns com os outros, também partilha uns com os outros também a, a um tipo de alimento, um tipo de alegria, de dança, que faz parte da nossa tradição que de uma certa forma existem algumas questões, alguns grupos que tentam cada vez mais tirar essa conotação da festa junina, que de além da que de ser São João, São Pedro e Santo Antônio, também faz parte um pouco da tradição que vem da Europa, de Portugal, que são as colheitas e tudo mais, e a festa que nos faz mente, conviver e se confraternizar. Eu creio que nesse tempo das festas juninas e nesse dia de hoje, nesse domingo, isso fala a gente da importância de pedirmos ao Senhor da Mestre que envie operários para que não falte pastores ao seu povo, um povo que possa viver a sua vida de fé, um povo que possa caminhar na fé, que possa converter-se cada vez mais, celebrar sua fé no Cristo presente, na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, mas também que conviva uns com os outros e dê testemunho de alegria, Nessa sociedade muitas vezes cansada, desanimada, carente muitas vezes de esperança, que nós possamos fazer a nossa parte, caríssimos irmãos e irmãs. Isso faz parte também da vida cristã. A vida cristã que é a alegria no Senhor, de contagiar com a alegria cristã aquele que busca o Senhor, que está vivendo em Jesus Cristo a sua própria vida, que contagia as pessoas com a generosidade, com a disponibilidade, com a paz, mas ao mesmo tempo, com aquilo que é específico muitas vezes, que é com um foguedo que nos ajuda a conviver e nos alegrarmos. Ou seja, o mundo necessita sentir-se cada vez mais unido. Precisamos de ter pessoas que nos ajudem a caminhar como o rebanho do Senhor e ao mesmo tempo nos contagiar com o bem, com a alegria e com a bela participação. E nesse domingo, e nesse mês de junho, mês junino, das grandes festas tradicionais da igreja, nos ajude cada vez mais também, e todos nós vemos que é possível a convivência de irmãos. No mundo de tanta violência, tanta guerra, tantas mortes, tantas dificuldades, que nós possamos respirar e dizer, nós somos irmãos na mesma fé, na mesma comunhão, mas que também extrapola a própria igreja para o encontro de outras pessoas que às vezes não professam a mesma fé, mas são contagiados com o bem, com a fraternidade e com a alegria cristã. E isso, meus irmãos e irmãs, faz parte da nossa tradição que não devemos perder e sim ajudar cada vez mais para que nós convivamos em paz no mundo justo e fraterno. Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.